ഹലോ അങ്ങനെ വിഷു വന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് നമ്മുടെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു വിഷു ആഘോഷമാണ് അപ്പോൾ വിഷു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യം വരുന്നത് വിഷുക്കണി തന്നെയാണ് ഇവിടെ ചേച്ചി വിഷുക്കണി ഒരുക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വിഷുക്കണി ഒരുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വിഷുവിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന വിഷുക്കണി വിഷു കൈനീട്ടവും വിഷു സദ്യ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കണിക്കൊന്ന പൂ ഒക്കെയാണ് അതുപോലെ മേടം ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മേടം രണ്ടിലാണ് ദിവസങ്ങളിലാണ് വിഷു ഒക്കെ വരാറ് വിഷുവിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് ചോദിച്ചെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദിനരാത്രങ്ങൾക്ക് ഒരേ ഡ്യൂറേഷൻ ആയിരിക്കും അതാണ് നമ്മുടെ വിഷുവിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത പിന്നെ പല ഐതിഹ്യങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ ഈ വർഷത്തെ വിഷു ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിലാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ ജാനിക്കുട്ടിയുടെ ആദ്യത്തെ വിഷു കൂടിയാണിത് അതുകൂടാതെ മറ്റൊരു സന്തോഷം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ രണ്ട് ചേച്ചിമാരും ഇത് ഈ വിഷുവിന് ഒന്നിച്ച് എൻ്റെ കൂടെ തന്നെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങളെ മൂന്ന് പേരും കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ഒന്നിച്ചുള്ള ഒരു വിഷു ആണിത് അപ്പോൾ അതൊരു സന്തോഷമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫാമിലിയെ നാട്ടിലുള്ള ഫാമിലിയെ നല്ലതായിട്ട് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ദ്രോണക്കുട്ടൻ അന്ന് നമ്മുടെ അമ്പലത്തിൽ പോയപ്പം കാണിക്ക വഞ്ചി കാണിക്കയിട്ട് പിന്നെ എവിടെ പൈസ കണ്ടാലും സൗണ്ട് കേട്ടാൽ മതി അവൻ ആ നമ്മുടെ ആ കണി ഒരുക്കിയ ആ സാധനത്തിൽ നമ്മുടെ കോയിൻസ് വീഴുമ്പോൾ സൗണ്ട് കേൾക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൈ പൈസ ചില കോയിൻസ് ഒക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ വിഷുക്കണി ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് ഇനി വെളുപ്പിനെ എണീറ്റ് നമുക്ക് വിഷുക്കണി കാണാം അങ്ങനെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും വെളുപ്പിന് എണീറ്റ് വിഷുക്കണി കണ്ടു പ്രാർത്ഥിച്ചു ഒരു നാലര അഞ്ച് മണി ആയപ്പോൾ എല്ലാവരും എണീറ്റു പിന്നെ ഉച്ചക്കത്തേക്ക് വേണ്ട വിഷു വിഷു സദ്യക്ക് വേണ്ട എല്ലാ പ്രിപ്പറേഷനും നടത്തണം പിന്നെ പിള്ളേർ ലേറ്റായിട്ട് ഉറങ്ങിയുകൊണ്ട് കുറച്ച് ലേറ്റായിട്ടാണ് എണീറ്റത് ആദ്യം ദ്രോണക്കുട്ടനാണ് എണീറ്റത് ഇനിയിട്ട് മൊത്തത്തിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്താണെന്നുള്ളത് കണ്ണൊക്കെ തുറന്നു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇവനെയും കൊണ്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ ആ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ പോലെ തന്നെ പൈസ എടുത്ത് കോയിൻസ് എടുത്ത് കാണിക്ക ഇട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനിയും വിഷു കൈനീട്ടം കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അച്ഛന്റെ വക വിഷു കൈനീട്ടം ആദ്യം കൊടുക്കും ആ ദ്രോണക്കുട്ടന് അവന്റെ റിയാക്ഷൻ ഇത് 
Video. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ വിഷക്കൈ നീട്ടം കൊടുക്കുമ്പോൾ അവൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്നുള്ള ആ കോയിൻസ് മാത്രം വാങ്ങിക്കും മറ്റേ നോട്ട് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ അവനത് ഏത് വശത്തോട്ടും നല്ല പറത്തി വിടുന്ന കാണാം അവൻ ആ കോയിൻസ് ആ കാണിക്കയിലിട്ട് സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അത് എത്ര വേണേലും അവിടെ നിന്ന് അവനത് ചെയ്തോളൂ പിന്നെ ബാനോട്ടി എണീറ്റിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചിട്ട് അവൾക്ക് ഉറക്കം അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞില്ലായിരുന്നു കാരണം ലേറ്റ് ആയിട്ട് കിടന്നുകൊണ്ട് അവളെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിപ്പിച്ചിട്ട് പോയി കിടത്തി ഉറക്കി പിന്നെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കുളിച്ച് വന്ന് തൊഴുത് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇതാ ഇവിടെ ചേച്ചിമാർ സദ്യ ഒരുക്കുന്നതിലുള്ള തിരക്കിലാണ് അപ്പം ഞാനും ഇടയ്ക്ക് വന്ന് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഈ സദ്യക്കുള്ള വിഭവങ്ങളുടെയൊക്കെ വീഡിയോ എടുക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ പിള്ളേരും ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്കെല്ലാം എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് എല്ലാം ഒന്ന് കാണിച്ച് കാണിച്ച് പോവാം എല്ലാ വിഭവങ്ങളും ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കാം ഇനി ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പായസത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നതാണ് ഇനി എടുക്കുന്ന വീഡിയോ അവിടെ നമുക്ക് സേമിയ പായസം അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ അടപ്രഥമൻ അടപ്രഥമൻ എടുക്കുന്ന വീഡിയോ ഞാനൊന്ന് ഓടിച്ച് കാണിക്കാം അപ്പൊ ഇന്ന് അടപ്രഥമൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ആരുമല്ല ഇന്ന് വലിയേട്ടനാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ ചേട്ടൻ പെട്ടെന്ന് കുക്കറിലൊക്കെ റെഡി ആക്കി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ചേട്ടൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഓടിച്ചു വിട്ടെന്ന് കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ കിഷോറേട്ടന് ഡ്യൂട്ടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് രാവിലെ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് പോയി ഇനി ഉച്ചക്ക് സദ്യ ഉണ്ണാറാകുമ്പോൾ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പായസമൊക്കെ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതിന് നമ്മുടെ വിഭവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രധാനമായിട്ടും ചോറ് പിന്നെ പരിപ്പ് കയറി പരിപ്പില്ലാത്ത സദ്യ ഇല്ലല്ലോ പരിപ്പ് കയറി പിന്നെ നമുക്ക് അവിയലുണ്ട് പിന്നെ പപ്പടം പുളിശ്ശേരി പാവയ്ക്ക മെഴുക്കോരട്ടി പിന്നെ ബീട്രൂട്ട് പച്ചടി പിന്നെ സാമ്പാർ ക്യാബേജ് സോറി ഇതെന്താ നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ പച്ചടി ക്യാബേജ് തോരൻ പിന്നെ അച്ചാറുകളുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ സേമിയ പായസവും അടപ്രഥമനും അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സദ്യയിലെ വിഭവങ്ങളൊക്കെ പാട്ട് പാടാവോ അറിയാതെ അമ്പൂറ്റി പാട്ട് രാമ രാമ
നമ്മുടെ ജാനിക്കുട്ടി എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവളുടെ വിഷു ആണിത് അവളോടൊപ്പം വിഷു ആഘോഷിക്കാനാണ് എല്ലാരും വന്നത് അപ്പം അവൾക്ക് ആദ്യം നമുക്കിനിയും വിഷു കൈനീട്ടം കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മള് സദ്യ കഴിക്കാൻ പോവാണ് ആദ്യം നമ്മള് ബാനുകുട്ടിക്കും ദ്രോണക്കുട്ടനും നിലത്തിരുത്തി സദ്യ കഴിപ്പിക്കാൻ പോവാണ് ദ്രോണക്കുട്ടനെ മുണ്ടൊക്കെ ഉടുപ്പിച്ച് കുട്ടപ്പനാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പുറയിലുണ്ടേ കൈയായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകല്ലോ പുറയിലാ അങ്ങനെ എല്ലാരും കഴിച്ചു പിള്ളേർ ആദ്യം കഴിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചേട്ടന്മാരൊക്കെ കഴിച്ചു ഇനി ഞങ്ങൾ കഴിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പരിപ്പും പപ്പടവും എല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാം ഇവിടെ കറിയൊക്കെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എടുക്കാവുന്ന രീതിയിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ പായസം പായസവും വെള്ളവും പിന്നെ സേമിയായും പിന്നെ പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ചേട്ടൻ വെച്ച അടപ്രഥമൻ അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ അങ്ങനെ ഈ വർഷത്തെ ജാനിക്കുട്ടിയോടൊപ്പമുള്ള ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞു വിഷു ആഘോഷം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാ വ്യൂവേഴ്സും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഐശ്വര്യ സമൃദ്ധമായ വിഷു ആശംസകൾ താങ്ക് യു